ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி இறால் தொக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சாதத்து கூட பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லைனா சாம்பார் ரசம் ரசம் ரைஸ் இது கூடலாம் வந்துட்டு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கெலாம் இந்த ரெசிபி சூப்பராக இருக்கும் இந்த அட்டகாசமான ரெசிபி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருளெல்லாம் வேணும் இதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும் இப்போ இது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கான சோம்பு இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இது நம்ம பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப வந்துட்டு மசாலா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வெறுமனை சோம்பு மட்டும் சேர்த்தாலுமே இதுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இது கூட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பில் நல்லா பொரியிட்டோம் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கான இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கான பூண்டு இது ரெண்டையும் வந்துட்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்துட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்ல எண்ணெயிலேயே வந்துட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு வந்துட்டு பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு இது நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்ல கொஞ்சம் கோல்டன் கலருக்கு மாறிடுச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்துட்டு நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ வந்துட்டு ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நான் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்ல கலர் மாறுற அளவுக்கு நான் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு மூணு தக்காளியை நல்ல பொடியாக நறுக்கி அதை வந்துட்டு இது கூட சேர்த்துருக்கேன் கிரேவி வேண்டாம் நமக்கு வந்துட்டு கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ட்ரையாக இருக்கணும்னா வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று ஒன்று போட்டாலே போதும் இப்போ நான் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான குழம்பு மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பிளெயின் சில்லி பவுடர் இது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கான ஜீரக பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த மசாலா வந்துட்டு அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கான தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா திரும்ப வந்துட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளி வந்துட்டு நல்லா மசிஞ்சு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இது வதங்கி இருக்கு இப்போது இப்போ இந்த சமயத்தில் இன்னொரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் நான் இது கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்ல இது தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சு நல்ல கெட்டியாக இருக்குது கிரேவி இந்த சமயத்தில் நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஏரா இது வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் வந்துட்டு பெரிய சைஸ் இறால் தான் இது இதை வந்துட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்துட்டு நல்ல கிரேவி கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இறால் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இது வெந்துடும் நம்ம வந்து அதிக நேரம் இதை வேக வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நல்ல சுருண்டு வரத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டுமே இதை வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி நீளமாக இருக்கிறது எல்லாமே நல்ல சுருண்டு வர அளவுக்கு நம்ம இதை வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இறாலும் வந்துட்டு நல்ல வெந்தாச்சு பாருங்கள் இறாலெலாம் நல்ல சுருண்டிருக்கு ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சாலே போதும் பாருங்கள் ஷேப் வந்துட்டு எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான இறால் கிரேவி செம்மையாக ரெடியாக இருக்குது செம்ம டேஸ்டியான இந்த இறால் தொக்கு ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கவீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்